Hi students, welcome back to the ISO Small Study. Today we are learning the statistics of an image formed by a plane mirror. So, this topic lo simple. Yoga video to man chapter matto clear hai thodi. Yehi reflection of light by plane mirrors me da man ek reflection yalla mande thani thi. Yehi topic to complete ek thodi. So, yeh chala chhina topic pe the custom board alo simple. So, ni ko ni images based to untaru. So, kare kare ni images me karte kare pote. I kuch bhi help hai thani matra. Okay na? सो ई इमेज बेसिक अडरस्टा फस्ट इधी अंड इधी को जे फार्मे जो इवन मुदे डिस्क सो अभी मतलब जस्ट रेफर पक्न वीडियो इमेज उठा सो यू कैन वाच दट वन वीडियो शो ले कॉर्ड्स लोल अट दें टाइम डिस्क्रिपन पड़ता है सो यू कैन वाच दट प्ले लिस्ट दू कैन गेट ए क्लियर ऐडिया अबउट द रिफ्लेन आफ लाइफ बै प्लेन मिलर सो इमेज क्यार्टिस्टिक मन आबजेक्ट ने आबजेक्ट इधो पेन मार्क आबजेक्ट पेनको वाचो वट एवर इट इस मन आबजेक्ट सो ना मुंह प्लेन मिर्र उ सो ई प्लेन मिर्र मध्य मार्कर पेटा हाव टू थिंक लाइक दट मार्कर पेटा सो ने आबजेक्ट इधो आबजेक्ट दिन मुद्दी प्लेन मिर्र मुंह सो इन नैन अबर्वर अब दी अबर्व चुना देंट मिर्र अबर्व चुना I am observing this pen in front of the mirror. So, if the object, you know, mirror, mundu this kill to na. That is, kuchu dagger this kill na. Apna ne choose na apna mirror lo. Yeh yeh ka object na di chinnad ka outda, pethad ka outda. Osa check check na. Me dagger ko water bottle na, pen na na. Osa this kill na. Mirror mundu dagger this kill na. At the same time, mali mana ka this kill na. So, mere mirror dagger this kill na puru. Yeh image na di kuchu pethad ka gan pisadi. Adi yeh na ka this question na puru. Yeh image na chinnad ka gan pisadi. Yeh par ki na ko. नैन अंत मिर्र मुझे निचोनी दिल्लीमो मिर्र दूसरा दूर को वैसेमो मिर्र मुझे चाहिए वेरी स्मल कम सो आजना वाट द रीजन बिहड सो दस्ट मन चूस ऐंगि बेस्ड सो इक ना ओ ओ डाश आबजेक्ट सो आबजेक्ट मार्क पेन अवटर इट वाटर बाटल सो इक ना मुझे आबजेक्ट दगर दबजेक्ट चला कूड़ा पै टाप चूड़ा बॉटम चूड़ा ई का सी दुलाप दीन ग्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड वीडियो अभी पोस्टा वीडियो मन की ऐंगल अस्कुत सो एंत ऐंग मन आबजेक्ट क्लीयर ऐ चूड्स अनेकसम इकड़ जस्ट आबजेक्ट अने मन की दगर उंगल दूर में वेल्प मन के ऐंग चंदे बिकाज मन की सिलरी मजल मन कंट्रोल उ अवेमेंसा आबजेक्ट अने मन की दगर दूर में उद्दी शार इमेज का फाम अवाले आ सिलरी मजल अडजस्ट उन्मा सो ई टापिक मत न्यूम ई अं कलरफुल वर्ल्ड डिस्कस बट इक अबर्वे मन की आबजेक्ट दूसरे मन की यदि मन चूस्मो आबजेक्ट मैं चूस्मो अब मन की ऐंगल का जूम लगे दूर का वेल्प मन मोतम टापू बाटम को टापू बाटम कंगल चला चेनदी सो चवन वाला मोतम कंगल कंट्रोल मन के ऐंगल सो दट द का आबजेक्ट इज इंक्रीजिंग अट द सेम टाइम डिक्रीजिंग वे इट इज कमिंग टू दियर टू मै ई अंड इट फार अवे टू मै ई सैट सो इक चूँगी दाने फस्ट पाइंट रहा ऐंग प्लेस ए रोल इन जडिंग द सैज आफ द आबजेक्ट नीन सैज आफ द आबजेक्ट आबजेक्ट सैज जडे ई हाव टू सी दंग फस्ट ई हाव टू सी दगर को ऐंगल अट दें टाइम दूर का आबजेक्ट उदी सो अद डग्रम रिप्रजेंटा सो फस्ट पोजिशन कुर्चुनपूसा आबजेक्ट कदे सैकंड पोजिशन चूस ऐंग चाल चुनाव सो अब आबजेक्ट अने मतलब चूडगलता सो ऐंग दट कैन जडेस द सैज आफ द आबजेक्ट आबजेक्ट सैजनी मन के रिप्रजेंट ऐंगल अने सो सैकेंड पाइंटे मन मिर्र मुझे निचुन मिर्र मुझे मन निचुन मन इकडन इकड़ डिस्टन अटद मिर्र इधर मिर्र इधर ना इकड़े डिस्टेंस उठद सेम डिस्टेंस अट्पक मिर्र सैड अट्पे अंत अटे विर्चुअल सैड ना अना सर अक् सेम डिस्टेंस उ इकडन डिस्टेंस उठद अब अंत डिस्टेंस अने मेटी दूर के वेला दिस्टेंस इज इंक्रीज अंड अंद सेम वे मै आबजेक्ट अंत ने मिर्र मिर्र कौन चाहिए अदे दी पेद कैट द सैकेंड पाइंट आबजेक्ट डिस्टेंस ईक्वल टू द 
ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ నాకు ఎంతైతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది నేను పెడతానో ఒక మిర్రర్ ముందర పెడతానో ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో నేను దాన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అదే డిస్టెన్స్ అనేది ఈక్వల్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ లోను అట్ ద సేమ్ టైమ్ మిర్రర్ లో ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ లోను సో సేమ్ అనమాట సో దాట్ ఆర్ ద థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ దాన్ని లేటర్ ఇన్వర్షన్స్ లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక సేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మెయిన్ రియల్ ఇమేజ్ తీసుకున్నాను ఈ మిర్రర్ కట్ సైడ్ ఉండేదాన్ని విర్చువల్ ఇమేజ్ అని చెప్తున్నాను విర్చువల్ ఇమేజ్ విర్చువల్ ఇమేజ్ అంటే నాకు నేను ఎలా చూస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఇది ఆబ్జెక్ట్ అయితే నేను టాప్ నుంచి చూస్తున్నా ఒక మనిషి ఇక్కడ నుంచో అంటే నేను మిద్దు పైన చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఏం కనిపిస్తుంది తల మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అర్థం కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ మీకు ఒక పిక్చర్ లాగా వేసి చూపిస్తాను మీకు అది ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో నేను పైన నుంచి చూసినప్పుడు నాకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ అంటే తల మాత్రమే కనిపిస్తుంది సో ఇది నోస్ అనుకోండి ఇది హెడ్ ఆఫ్ ద హెయిర్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు నాకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మిర్రర్ ముందు నుంచోని నా రైట్ ఇయర్ ని నేను చెక్ చేస్తున్నా నా రైట్ ఇయర్ ని నేను మిర్రర్ లో చూస్తున్నా సో నేను మిర్రర్ లో చూస్తున్నప్పుడు నాకు రేస్ ఎలా వెళ్తాయి ఐ దగ్గర నుంచి ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ కంటి దగ్గరికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అంటే నాకు మీకు ఆ ఆ ఇమేజ్ అనేది నాకు రిఫ్లెక్ట్ అయితే నేను చూడగలుగుతాను నన్ను సో ఇలా వెళ్ళి ఇలా వస్తుంది అది నేను రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ లో మనం చదివాం అయితే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అంటే మనకి ఆ రేస్ అనేది అవుట్ సైడ్ విర్చువల్ నుంచి వస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది అంటే మిర్రర్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నట్టు రియల్ గా జరిగే ప్రాసెస్ కూడా అయితే అదే మనం చదివింది కూడా సో ఇక్కడ చూస్తే నాకు రైట్ ఇయర్ లో ఏదైతే నాకు అక్కడ ప్రొజెక్ట్ అయిందో దాని మళ్ళీ నాకు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేది ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే రేస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే విర్చువల్ సైడ్ ఉండే ఇమే రేస్ అయితే ఏమైతే ఉంటాయో అవి స్ట్రైట్ గా ఉంటాయి అనమాట డాటెడ్ లైన్స్ తో నేను మీకు స్క్రీన్ మీద ఆ డయాగ్రామ్ ఉంది మీరు బాగా అర్థం చేయండి సో నాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే సేమ్ విర్చువల్ సో నాకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది విర్చువల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్ట్రైట్ ఎలా ఆబ్జెక్ట్ ఉందో అలానే స్ట్రైట్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇమేజ్ ఇదే దీన్ని ఎరాక్ట్ అంటే స్ట్రైట్ అని అర్థం ఫిజికల్ టెక్నాలజీలో ఎరాక్ట్ అంటే స్ట్రైట్ అని అర్థం విర్చువల్ అంటే నాకు అటు సైడ్ మిర్రర్ కి అప్పటి నుంచి నాకు వస్తుంది కాబట్టి నాకు ఇది విర్చువల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ నేను ఇక్కడ అంతే నుంచుటాను ఆ పక్క నాకు ఇమేజ్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సేమ్ సైజ్ సేమ్ సైజ్ అంటే నాకు నా హైట్ ఎంత ఉంటుందో అక్కడ కూడా ఇమేజ్ కూడా అంతే హైట్ ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసారా మిర్రర్ ముందు నుంచినప్పుడు మీరు ఎప్పుడన్నా మీరు పొడుగ్గా ఉంటే పొట్టి కనిపించిందా నెవర్ అలా కనిపించాలంటే అది కాన్కేవో కాన్వెక్సో ప్లేన్ మిర్రర్ అయ్యి ఉండదు సో ఇక్కడ మనం ప్లేన్ మిర్రర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ సేమ్ సైజ్ అండ్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ వాట్ యూఆర్ ప్లేసింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ మూవీస్ లలో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మన రీసెంట్ గా నేను చూసిన మూవీ వచ్చేసి సైన్స్ ఫ్రిక్షన్ మూవీ అది స్పైడర్ మ్యాన్ లో ఒక సెకండ్ పార్ట్ అనమాట ఫార్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని ఒక సీజన్ దాంట్లో లాస్ట్ ఫైట్ లో దాంట్లో మనం బాగా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే విర్చువల్ ఏమంటే మాత్రం వాళ్ళు అక్కడ అంతా ఏమి ఉండదు కానీ డ్రోన్స్ తో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక విర్చువల్ ఒక వరల్డ్ తయారు చేశారనమాట సో వీళ్ళు ఏమైనా ఫీల్ అవుతారంటే అది రియల్ అని ఫీల్ అవుతారు కానీ యాక్చువల్ ఏం జరుగుతుందంటే అదంతా విర్చువల్ మనం పట్టుకోలేము ఫీల్ అవ్వలేము ఏం చేయలేము అయినా సరే నిజంగా జరుగుతున్నట్టు దే కెన్ డూ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ సో మన కంటికి అలా చూపిస్తుంటారు సో హియర్ ఈజ్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ దట్ విర్చువల్ ఇమేజెస్ కానీ మనం ఇక్కడ చూడలేము బట్ యాజ్ ఈజ్ మనం అయితే విర్చువల్ ఇమేజ్ చూడలేము బట్ ఇట్ ఈస్ దే ఇన్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ So, I think ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యూజెస్ ఆఫ్ యూజెస్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ మిర్రర్స్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ వల్ల మనకి ఏంటి యూజెస్ సో ఇది చూడండి మనం డ్రెస్సింగ్ పర్పసెస్ లో యూజ్ చేస్తుంటాం సింపుల్ జనరల్ జనరల్ లో అంటే డ్రెస్సింగ్ పర్పసెస్ అండ్ డెకరేషన్ వాల్స్ డెకరేషన్ వాల్స్ మనకు అప్పుడప్పుడు మనం డెకరేట్ చేస్తూ ఉంటారు మా ఎక్కువగా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మోస్ట్లీ మా ఫ్రెండ్ ముస్లిం అతను మ్యారేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వాల్స్ అంతా నీట్గా పెట్టడం వల్ల ఆ ప్లేన్ మిర్రర్ స్ట్రైక్ లో చిన్న 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 పెట్టడం వల్ల అది ఇంకా బాగా అట్రాక్టివ్ గా అనిపించింది అనమాట సో లైక్ దట్ అండ్ ఆల్సో వేర్ జ్యువెలరీ షాప్స్ లో ఉంటాయి స్వీట్ షాప్ లో ఉంటాయి బార్బర్ షాప్స్ లో ఉంటాయి సో ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేద్ద ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఎవరెవరు వెళ్తున్నారు కొన్ని షాప్స్ లో కాన్కేవ్
ఆ ఫోర్ టు ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లోజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే వీడియో పెద్ద అయిపోయిందంటే మళ్ళీ మనకి కొంతమంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్కి ఇచ్చే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్కి ఇవ్వమంటే చాలా కష్టం నేనేనా అయితే ఎందుకంటే పొద్దున్నే సాయంత్రంలో నేను పది వీడియోలు చూస్తే అందులో కనీసం ఒక ఫైవ్ అన్నా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటాయి ఒక ఫైవ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటాయి మోస్ట్లీ నేనైతే ఈక్వల్గా చూసుకుంటాను కానీ అందరూ అట్లా ఉంటారు కదా సో డిఫరెంట్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మేబీ తొమ్మిది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ చూసి ఒక వీడియో అది ఎడ్యుకేషన్ చూడాలంటే ఇట్స్ వెరీ టఫ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ జనరేషన్స్లో సో అందుకే వీళ్ళ వరకు లెస్ వీడియోస్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంటాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫోర్ ఏ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను సో యూ హ్యావ్ టు డూ వన్ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఐఎస్ ఆర్ స్మార్ట్ స్టడీ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ యూఆర్ స్టడీ స్మార్ట్ స్టడీ ఎలా మనం చదివితే మనకు అది ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయాలి ఎలా చదవాలి మనం అనేది రాయస్ ఆర్ స్మార్ట్ స్టడీ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ వన్ అండ్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ హ్యూమన్ అండ్ కలర్ఫుల్ వర్క్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫోర్స్ ఫ్రిక్షన్ ఇట్లాంటి బేసిక్ బేసిక్ లెసన్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నెక్స్ట్ నేను ఇంజనీరింగ్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ బేసిక్స్ అనేవి వాటిలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సో అక్కడ మనకి ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి అందుకే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న టాపిక్స్ అయినా సరే నేను ఎందుకు మళ్ళీ అన్ని కవర్ చేస్తున్నానంటే నా ఛానల్ చదివేవాళ్ళు ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు నా ఛానల్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏ కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండకూడదు దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైస్ ఆఫ్ స్మార్ట్ స్టడీ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ రోజుకి ఒకే సబ్స్క్రైబర్ రెండు సబ్స్క్రైబర్లు మూడు ఒకసారి అయితే సెవెన్ సబ్స్క్రైబర్స్ సో నాకు ఇలా పెరుగుతుండేసరికి నాకు కొంచెం బూస్ట్ అప్ వస్తుంది అనమాట ఏ పెట్టాలి మన మనం మన వీడియోస్ చూసేదానికి కూడా చాలా మంది వస్తున్నారు సో ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్స్ కూడా కొంతమంది చూస్తున్నారు సో వాళ్ళకన్నా చూసే వాళ్ళకన్నా మనం పోస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి నాకు ఒక బూస్ట్ అప్ ఇస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ కీప్ లవింగ్ అండ్ కీప్ లైకింగ్ మై వీడియోస్ సో మీరు ఎంత బాగా లైక్ చేస్తే నాకు అంత మంచిగా రీచ్ వెళ్తుంది అనమాట సో రీచ్ వెళ్తూ ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా తెలుగు పీపుల్కి అది తొందరగా రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మీరు లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఒకవేళ మీకు ఇది హెల్ప్ అవ్వకపోయేటచ్చేమో ఒకవేళ మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు చదువునే వాళ్ళు ఉంటారు మేబీ వాళ్ళకి హెల్ప్ అవ్వచ్చేమో సో జస్ట్ గివ్ ద ఎంకరేజ్మెంట్ టు ద ఐఎస్ ఆర్ స్మార్ట్ స్టడీ దెన్ ఇట్ విల్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు యువర్ చిల్డ్రన్స్ ఆల్సో సో మన లాంగ్వేజ్లో మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మనకు మనమే సపోర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి యూ కెన్ డూ దట్ వన్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సీ యూ ఆల్ ఇన్ దిస్ వీడియో అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ కమ్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ కెన్ కంప్లీట్ దిస్ చాప్టర్ కంప్లీట్లీ సో నేను రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ రిఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా నేను చెప్పిన ఉన్నాను సో ఆ వీడియోస్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను సో యూ కెన్ వాచ్ దట్ వీడియోస్ ఇట్ విల్ గ్యూస్ వెరీ మచ్ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ ద రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఏ మిర్రర్స్ అండ్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కర్వుడ్ మిర్రర్స్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ రాజేశ్వర్ మాస్టర్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బై బై థ్యాంక్ యూ